A melhor foto de, deste ano foi tirada há menos de um mês, aqui da cafeteria da Fundação, e mostra este fantástico pôr do sol, que eu acho que foi, é simplesmente a natureza a lembrar-nos que somos uns privilegiados todos os dias. Uh, o que eu comecei a fazer foi a tricotar. E esta foi a minha primeira produção. Comecei a fazer tricô um, porque precisava de ocupar o meu tempo. E, na verdade, é uma boa atividade porque, ao mesmo tempo que estamos ocupados, estamos a produzir alguma coisa e é uma atividade bastante relaxante em que não é preciso pensar muito e é só fazer e, no final, conseguimos ter uma coisa que gostamos. Então, o mês passado, eu estava a viajar no meu carro e ouvi um gato uh, a miar. Então, percebi-me que talvez o gato estivesse na mala do carro. Parei o carro, abri a mala e ele também não estava. Na verdade, ele tinha entrado pela suspensão para a parte de baixo do carro. Eu tive que ir ao mecânico, colocar o carro no elevador, desmontar a parte do chassi. O gato depois fugiu para a roda e a foto que estão a ver é o pequeno gato que eu nomeei de Tesla dentro do meu carro. Foi, na verdade, um robô de limpeza que nos foi oferecido no Natal passado. E tendo em conta que tem, temos duas gatas cá em casa e é, muitas vezes é o Far West, Uh, de pelos, um, tem dado mesmo muito jeito. É um nice river, we sometimes go for walks, and we're having a picnic there, and suddenly a pig came around with his dog friend to to drink uh, from the river. So there was no one around. It was just, uh, I don't know, I guess the pig escaped somewhere, but the dog was a company. I bought my bicycle, and now I can't go to the car because the bicycle is much more fast and much more simple. Isso foi a minha vida mais simples, mais fácil. Uh, a melhor coisa que me aconteceu no ano 2021 foi o nascimento do meu filho, Rodrigo, que tem aos sete meses, e foi realmente a melhor coisa que me aconteceu e a melhor fase das nossas vidas. This is a place called a Fábrica de Alternativas. It's a safe self-managed association in Algiers. And uh, I loved it because I discovered it when I started going to jam sessions there. It's very close to my place and I encourage everybody to, to go because it's an association created by neighbors in Algiers and uh, they are very kind, very open to receive new people. And it was very nice to discover neighbors from Algiers. This year I had the opportunity to do an activity that I never done before, which is surf. Um, apesar de ter sido apenas uma aula uh, e ter sido uma aula bastante desafiante, um, foi, eu gostei muito e gostava de voltar a repetir e gostava de fazer do surf um, novo, um hobby de 2022. O que eu gostaria para este 2022 é voltar um bocadinho mais à, à normalidade. É o arranque do meu projeto de doutoramento, estou no terceiro ano, uh, trabalho a área da inflamação e depressão no prognóstico de câncer de pâncreas e queria muito que este projeto nos trouxesse novos dados. I'm looking forward to find a job in industry where I would be doing data science and developing new artificial intelligence tools. Além de saúde e tudo mais uh, que desejamos sempre, não é? Precisamos agora nesta, nesta pandemia, é também finalizar o meu doutoramento. Wishes for 22 uh, are the same like for 21. Like uh, I would really like to to see family more regularly, and especially for the kids to be able to to see their cousins again. Uh, para 2022, aquilo que eu mais uh, desejo, uh, mantendo as coisas muito simples, é que nós consigamos voltar a ir trabalhar e não termos de usar máscaras o dia todo, porque isso significa uma data de outras coisas e ao mesmo tempo vamos poder ver a cara uns dos outros e os sorrisos das pessoas quando nos cruzamos com elas nos corredores.